ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എല്ലാവരും വളരെ നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ കൊളേജൻ ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ബോൺ ഓഫ് ആനിമൽ ആൻസർ വരുന്നത് ജലാറ്റിൻ ആണ് ജലാറ്റിൻ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ കൊളേജൻ ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതുപോലെ ബോൺ ഓഫ് ആനിമൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യങ് ചിക്കൻ യൂഷ്വലി ത്രീ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂസ്റ്റർ അതായത് ചിക്കനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോൾട്രീനെ അതിൻ്റെ ഏജ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ത്രീ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ റൂസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക എ മെയിൽ ചിക്കൻ കോക്ക് യൂഷ്വലി അണ്ടർ ടെൻ മന്ത്സ് ടെൻ മന്ത്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാഗ് എന്ന് ചിക്കൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ വീക്സ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ വീക്സ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ ഓർ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്രയർ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ഏജ് എത്രയാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ മെച്ചർ ചിക്കൻ യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ ടെൻ മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് ടെൻ മന്ത്സിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റൂയിങ് ചിക്കൻ ഓർ ഫോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേരുകൾ നന്നായി കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ടെൻ മന്ത്സ് മോർ ദാൻ ടെൻ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റൂയിങ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയും എ മെച്ചർ മെയിൽ ചിക്കൻ യൂഷ്വലി ഓവർ ടെൻ മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് മെച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോക്ക് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് പോൾട്രി പ്രോസസ്സിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഡീ ഫെതറിംഗ് ഡീ ഫെതറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള പോൾട്രി പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തൂവലൊക്കെ പറിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡീ ഫെതറിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എവിസിറേഷൻ എവിസിറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റീനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിഡ്നി ലങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എവിസിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേഷ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെൽ ഫിഷ് അപ്പോൾ ഫിഷിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഷെൽ ഫിഷ് എന്നത് ഷെൽ ഫിഷ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൊളസ്കും ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസും ഇനി ഫിഷസ് വിത്തൗട്ട് എ സ്കെലിറ്റൻ ബട്ട് കവേർഡ് വിത്ത് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർഡ് ഷെൽ ആർ നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് അതിനെയാണ് ഷെൽ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഫിഷിൽ തന്നെ മുള്ളുള്ള ടൈപ്പും മുള്ളില്ലാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട് അല്ലേ വേർട്ടിബ്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പം മുള്ളില്ലാത്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷെൽ ഫിഷ് അപ്പം മറ്റേതെന്തായിരിക്കും ഫിൻ ഫിഷ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി മൊളസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മൊളസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഒയിസ്റ്റർ ക്ലാംസ് സ്കാലപ്സ് മസിൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒയിസ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൊളസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് അതായത് ലോബ്സ്റ്റർ ലോബ്സ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കുക ദെൻ ക്രാബ് നമ്മുടെ ഷ്രിംബ് ക്രേഫിഷ് ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഷ് ഓയിൽസ് ആർ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഫിഷ് ഓയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിറ്റാമിൻ എയുടെയും ഡിയുടെയും റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും അതുപോലെ ഒരുപാട് മിനറൽസും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫിഷ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെൽ ഫിഷ് ആർ ഡാഷ് ദാൻ ഫിൻ ഫിഷ് അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ പറയുന്നത് മോർ പെരിഷബിൾ ആണ് ഷെൽ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ പെരിഷബിൾ ആണ് ഫിൻ ഫിഷിനെ അപേക്ഷിച്ച് ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് എ ഡാർക്ക് കളേഡ് സിറപ്പി പ്രോഡക്റ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സൂക്രോസ് ബൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഫ്രം ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ക്ലാരിഫൈഡ് കെയിൻ ജ്യൂസ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് മൊളാസിസ് എന്നത് ഈ മൊളാസിസ് ബ്രൗൺ ഷുഗറിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ
Chana based product is a related to the question. Now, we will talk Koya based product is a Barfi, Peda, Gulab Jamun, Kalakand, Adakiana, and Koya is an open pan which milk in a concentrate. Then, microbial spoilage is chance of a good Next is Chana. Chana is an acid precipitated cassane. That is acid coagulation. That is the bag that is precipitated. Chana based product is Sandesh, Rasagola, Rasamalai, Cham Cham, Chana Gear. Floor sugar and fat based product is an example. Sohan Halva, Shon Papadi, Sona Papadi, Mysore Pack, then Ledu, Boondi, Jilebi. Pinna and the Vara products in Amkariam, Valera Pradana Petta on the Shrigan and the Parina the Next one Dash is an example for jaggery based sweet. Chicky unanswered. Chicky in the Parina Kutelko Valere Stapetta Uru product ana. Other jaggery based anata. Next question Ergotism, a toxicosis result from eating grain contaminated with dash fungus. Apo ergotis is a carnamitula fungus, clavi seps purpurea. Peri market the Valera Pradana Petor question another, mycotoxin another. Apo Sadarne carna numbered food grains and alo. Ada either Bajra, Ray, Jover, Adilake carna edna or fungus another, ergot fungus and the peri within endata. Clavi seps. Purpuriana, this is the ergot. That is why eating moldy grains also result in elementary toxic alukia. That is the ATA in the short formula. That is the mycotoxin. Now, we will discuss the questions. We will discuss the microbial toxin next part. Okay, thanks for watching.